அது அவரையும் குறை சொல்ல முடியாது இது இது பண்ண முடியாது அது யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது இப்போ வெளிப்படையாக சொல்லணுன்னா உண்மை நிலை சொன்னால் அன்பு செல்லி இல்லைன்னா இங்கே பல பேர் சி திரைப்படம் எடுக்க முடியும் எடுக்காமல் போட்டோம் இப்போ படம் எடுக்கிறதுனால தான் அந்த நாடு உருப்படுதா நான் சொல்கிறது சத்தியம் சொல்லு நீங்கள் எப்போ பொய் சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே சத்தியம் தானே இப்போ அன்பு செல்லின்னு என்கிட்ட வந்து பணம் வாங்குன்னு யாரையும் கூப்பிடல நம்ம தான் விரும்பி போய் வாங்குகிறோம் இப்போ அவராக விரும்பி கொடுக்குறதா இருந்தால் அப்புறம் அதுக்கு சட்டம் அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் அதில் அவர் சாதாரண சாமானியர்களை நம்பி பல கோடிகளை கொடுக்குறது நம்பி அடையங்கப்பா எல்லா தகவலும் தெரியும் போல அப்போ உங்களுக்கு அவர் பணம் யார் அவரோட பணம் தானா கடனை கொடுத்தவர் கேட்குறத கேட்குற முறையில் வந்து கடுமை காட்டி இது பண்ணும்போது அது தன்மான இழப்பாகும் போது இந்த மாதிரி உயிர் பணி வந்து எப்படி நம்ம இப்போ தனி தீலம்லாம் கேட்டுட்டுருக்கோமே கொஞ்சம் கடுமை காட்டி அது போலவா அது அவரையும் குறை சொல்ல முடியாது இது இது பண்ண முடியாது சண்டேல கிழியாத சட்டம் எங்கே இருக்கு கடை வாங்கினா செத்துத்தான் நானும் என்னங்க சீமான் இதுக்கு என்ன மாற்றம் என்ன இருக்கு விடுங்க சீமான் நீ சினிமா துறைக்குன்னு தனியாக ஒரு பேங்க் கட்ட சொல்லுவான் நம்ம நாம் தமிழர் அரசில் அதெல்லாம் பண்ணிடுவான் என்னங்க சீமான் அன்பு சொல்லி நான் பணமே கொடுக்க முடியாது திரைப்படத்துறைக்கு அப்படின்னா நேற்று மாதிரி பணம் கொடுக்குறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் பணம் கொடுக்குறத நிறுத்திட்டு திரைப்படமே எடுக்க முடியாது ஐயோ திரைப்படம் எடுக்காமல் இருந்தால் எப்படி மக்கள் வாழ்வாங்க அப்புறம் சாப்பிட்றது நாடே நின்று பெரும்லாம் இல்லையா எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு படம் எடுங்க சீமான் படம் எடுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்குல்ல ஆர்கே நேரெலாம் பேசாதீங்க தம்பி நான் ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சொல்லணுமா இல்லையா இல்லை என்ன தம்பி கந்து வெட்டி அந்த வெட்டி இந்த வெட்டி இது மலையாளி மார்வாடி விட்டா பினான்ஸுங்கிறீங்க தமிழை வந்து கொடுத்தா கந்து வெட்டி ஐயோ அவன் கவர்மெண்ட்டில் பதிவு பண்ணி இது நிறுவனம் நடத்திட்டு இருக்கிறான் சீமா நீங்கள் பாட்டு கவர்மெண்ட்லாம் பேசாதீங்க அட போங்க சீமான் ஒரு ரூபா ஒன்றே கால் ரூபா வட்டிக்கும் பத்து பாஞ்சு ரூபா வட்டிக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா என்ன எங்கிருந்து இந்த வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி தமிழன் இல்லை தமிழன் இருக்கான் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறீங்களா அது போல தான் சீமான் வட்டி வட்டி தான் வட்டி வட்டி தான் இப்போ யார் பெட்டின்னா அதுக்கு என்ன அரசு என்ன மாற்று வச்சிருக்கு சீமான் தான் பேங்க் கட்டணும் வேற என்ன மாற்று நியாயமான ஆள் பேங்க் கட்டினா தானே நியாயமான வட்டியை சொல்லிப்பாங்க ஏழை எளிய மக்கள் உழைக்கும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் கடன் பதிலுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அது உண்மைதான் உண்மைதான் உழைக்கும் மக்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுற அடித்தட்டு மக்கள் சினிமா துறையினர் அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்காம இருப்போமா என் என்னை படிக்க வச்சிருக்கு எங்கள் அப்பா என்ன பாடுபட்டான்னு எனக்கு தான் தெரியும் ஆட்டை விற்றா மாட்டை விற்றா பனையை விற்றா வேப்ப மரத்தை விற்றா நிலத்தை ஒட்டி அப்படியே எங்கள் அப்பா நீங்கள் விற்ற கணக்கெல்லாம் சொன்னால் நீங்கள் அம்பேத்கருக்கு ஈக்குவலாக படிச்சிருப்பீங்க போல வச்சேன் அவனுக்கு இருந்துச்சு வச்சேன் என்ன படிச்சிருக்கீங்க திரு சீமான் இல்லாத என்ன பண்ணுவேன் பிள்ளையை படிக்க வைக்க பிள்ளையை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு அஞ்சு லட்சம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவான் போய் என்னங்க சீமான் அதுக்கெல்லாம் தான் அரசாங்கம் வந்து நிறைய உதவிகள்லாம் செய்தல சும்மா எதை எதை விட முடிச்சு போடுறீங்க இதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஓ அரசு முறைப்படுத்துமா இவ்வளவு தான் வட்டி கொடுக்கணும்ட்டு ஒரு சட்டம் கொண்டு வருமா என்னங்க சீமான் எல்லாத்தையும் எப்படி பொத்தாம் பொதுவாக நீங்கள் பாட்டுக்கு வாயில் வந்து அதை பேசுவீங்களா அப்படியே பேசுனா என்ன அர்த்தம் அரசாங்கம் சட்டம் போட்டு தான் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதை பின்பற்றாதது சரியா தப்பா அதை சொல்லுங்க நூற்றுக்கு பத்து ரூபா பத்து ரூபா தான் நானே என் தம்பிக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் எங்கள் ராசு மதுரவனுக்கு ஐயையோ இவ்வளவு உசந்த வட்டியில் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி தலைவராக இருக்க முடியும் அப்போ சட்டத்தை மதிப்பீங்களா மாட்டீங்களா படத்தை எடுத்துகிட்டு வெளியிட முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வீட்டில் வந்து அழுகுறேன் நான் இருபது லட்ச ரூபா வாங்கி கொடுத்தேன் ஒரே நாளில் இருபது லட்ச ரூபா ஒருத்தன் கொடுக்குறான் அவன் தானே கொடுக்குறான் ஓ அப்போ நீங்களும் அவர்கிட்ட காசு வாங்கியிருக்கீங்களா அப்போ விசுவாசமாக பேசி தானே ஆகணும் அதனால தான் படம் முத்துக்கு முத்தாக படம் திரைக்கு போச்சு இதே என்ன பண்ண முடியும் அப்படியே எங்கப்பா அந்த படம் வந்து நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனையை சரி பண்ணிடுச்சு அது தவிர்க்க முடியாது இப்போ அவன் இறந்து போயிட்டான் அந்த பணத்தை நாங்கள் தான் கட்டணும் நானும் என் தம்பி சிவகுமாரன் சேர்ந்து கட்டி விட்டோம் அதாவது உங்கள் பணமா இல்லை அதுவும் கலெக்ஷன் பணமா அவன் இறந்து போயிட்டான் தம்பி என்ன பண்ண முடியும் அவன் என்னை வந்து நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி கடனை அடைச்சோம் ஆள் இல்லைங்கிறக்காக நீங்கள் பாட்டு ஏதாவது அடிச்சு விட்டுருக்காதீங்க சீமா இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாயிருக்கு என்னமோ போங்க சீமான்